வென்ஸ்டே டிஸ்னி லேருந்து வந்த ஆர்டிஸ்ட் தானே சென்னா ஆக்டேகா ஸோ அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு தீர்க்க தரிசத்தனமாக அவங்களுக்கு இது நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க லைஃப்பில் அவங்க முன்னாடி சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது சொல்லியிருக்காங்க இஃப் ஐ ஹேப்பன் டு ஆக்ட் இன் அ மூவி விச் இஸ் த நேம் ஆஃப் அ வீக் ஐ வுட் பி வென்ஸ்டே அப்படிம்பாங்க ரொம்ப சின்ன பிள்ளையா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரியே அவங்களுக்கு இப்போ நடந்திருக்கிறது வந்து அது மேபி ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் லக்காக இருக்கலாம் இல்லை இதுதான் டெஸ்டினியோ என்னவோ நமக்கு ஒரு இடத்துல வெனஸ்டே உனக்கு ஏன் பேர் வச்சாங்க நீ பிறந்த நாள் வந்து ஒரு புதன்கிழமையோ அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நான் பிறந்தது ஃப்ரைடே த தேர்ட்டீன்த் அப்படின்னு அவங்க ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராக பதில் சொல்லுவாங்க வணக்கம் இயற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத்தமிழ் அப்படிங்கிற காலம்லாம் மாறி போய் பட்டிமன்ற தமிழ் பிக்பாஸ் தமிழ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து சில இடங்களில் வெறும் ட்விட்டர் தமிழ் அப்படின்னு இருந்து இப்போ கடைசியில் புரியும் தமிழ் புரியாத தமிழ் அப்படிங்கிற நிலையில் வந்துட்டு இந்த சம காலத்தில் வந்து தமிழ் வந்து அந்தளவுக்கு வந்திருக்கு அதை நம்ம எல்லாமே ஒத்துப்போம் இல்லையா தமிழ் இனி மெல்ல சாகும்னு எந்த முகூர்த்தத்தில் சொன்னாங்களோ தெரியல ஸோ செத்து விடுமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்து இருக்கும் பொழுது இந்த வாசக சாலை மாதிரி குடும்பங்களை பார்க்கும்போது உயிர் கண்டிப்பாக இருக்குது அண்டு நம்மை போன்ற ஆட்கள் தான் வந்து அது அதுக்கான அந்த உயிர்ப்பை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நான் இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒன்று வாசகசாலை பற்றி இப்போ என்னோடய தோடி கயல்வெளி சொல்லி தான் வந்து எனக்கு தெரியும் அவங்க பல வருடங்களாக வந்து இங்கே வந்துட்டு பேசிகிட்ருக்காங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இங்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அநேகமாக கிடைக்கல ஆனால் எப்பயுமே நான் நினச்சிட்டே தான் இருப்பேன் கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு வாட்டியாவது வந்து பேசணும் இந்த குடும்பத்தில் நாமளும் ஒரு உறுப்பினராக ஆகணும் நமக்கான முடிஞ்ச அந்த கான்ட்ரிபியூஷனை தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இது என்னுடைய முதல் பேச்சு இந்த இதில் அதனால் எனக்கு ஸ்பெஷல் ஸோ அந்த ஒரு நன்றிகளையும் இந்த மாதிரி முயற்சிகள் கண்டிப்பாக தொடரணும் தமிழுக்கான வந்து ஒரு மேடை வந்து எப்பயுமே இருக்கணும் அண்ட் மெல்ல சாகவே கூடாது திரும்ப உயிர் இங்கே இதில் எப்படி கிராக் ஸ்டோன் திரும்ப ரீசரெக்ட் ஆகி மேலே வராரோ அந்த மாதிரி தமிழ் வரணும் ஆனால் எந்த ஜனா வார்த்தைகாவும் அதை திரும்ப வந்து முடிச்சிடுற மாதிரி நம்ம விடக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிற அந்த நோட்டோட நான் வந்து ஒரு ரசிகராக இந்த சீரீஸை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கோணம் தான் ஸோ என்னோடதில் வந்து ஆங்கிலம் ரொம்ப மிகையாக இருந்தாலோ இல்லை தமிழ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சில இடங்களில் இருந்தாலும் மன்னிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு கேஷுவலாக இருந்தால் டாக் ஓகே தானே ஃபைன் என்ன சார் தமிழ் இனி மெல்ல இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு ஆங்கில தொடர் அப்படிங்கிறதுனால அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸோ அப்படிங்கிறது இன்னொன்று எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மலாம் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனோட ஒரு விக்டம்ஸ்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போது ரொம்ப தூய தமிழில் பேசுனா பிள்ளைக்கெல்லாம் ஓகேங்களா இல்லை ஏதாவது போய் நீங்கள் காட்டணுங்களா அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்து இப்போ சமுதாயம் அப்படி தான் நம்மளை வந்து பார்க்குது இல்லையா என்ன கேட்டால் அதையுமே நார்மலைஸ் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்ல தமிழில் பேசும் மக்களே நாம் வந்து அங்கீகரிக்க வேண்டும் நல்ல தமிழில் அநாயசமாக காமெடி பண்ணுறவங்களோ இல்லை நல்ல தமிழில் வார்த்தைகளை வந்து தினசரி வாழ்க்கையில் உபயோகிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பண்ணணும் சிலர் நினைக்கலாம் இது என்னடா வெனஸ்டேக்கு வந்து சோதனை இந்த பொண்ணு வெனஸ்டே பற்றி பேச சொன்னா அப்படிங்கிறது சரி என் தமிழ் செந்தமிழுக்காக ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் ரைட்டா ஸோ வெனஸ்டே பற்றி அது அதற்கான இன்ட்ரடக்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் பற்றி ரொம்ப அழகாக திரு ராமும் சரி திரு கார்த்திக்கும் சரி சொல்லிட்டாங்க இதை நான் எங்கேருந்து அந்த அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த வெனஸ்டே மாதிரி ஒரு சீரீஸை வந்து மொத ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வலிமையான கதாபாத்திரம் வந்து இந்த வென்ஸ்டே ஆடம்ஸ் அது நான் எப்படி உணர்னேன் இல்லை நான் எப்படி இந்த சீரீஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா அந்த தொடரின் முதல் அத்தியாயத்தில் உள்ள முதல் வசனம் என்னை கேட்டால் அதை வந்து ஒரு வசன கூறாய்வே பண்ணலாம் அந்த பொண்ணு அந்த நான்சி ரீகன் ஹைஸ்கூலுக்குள்ளே போகும்போது வென்ஸ்டே ஆடம்ஸ் நினச்சிக்கிறா அந்த மற்ற பிள்ளைகளை பார்த்து கூட படிக்கிற பிள்ளைகளை பார்த்து வென்ஸ்டே ஆடம்ஸ் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்க ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹூஸ் ட்விஸ்டட் ஐடியா இட் வாஸ் டு புட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அடலசன்ஸ் இன் டு அண்டர் ஃபண்டட் ஸ்கூல்ஸ் ரன் பை பீப்புள் ஹூஸ் ஈகோஸ் ஹூஸ் ட்ரீம்ஸ் வேர் கிராஷ்ட் இயர்ஸ் அகோ அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு பொருள் என்னென்னா பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அவரவர் கனவுகள் தகர்க்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான யாரோ சிலரால் நடத்தப்படும் நிதி பற்றாக்குறையோடு இருக்கும் பள்ளிக்கூடங்களில் இவ்வளவு அழகான இவ்வளவு ஒரு ஒரு நல்ல ஆற்றல்களை படைத்த இளைஞ
ரசிக்கணும்னு தான் எனக்கு தோணுது இந்த எண்ணத்தை பார்த்து அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எடுங்க ரத்னம் லிட்ரலாக கூராய்வு பண்ணிங்கன்னா அந்த வசனத்தை யாருப்பா யாருப்பா எழுதுனது யாருப்பா நான் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டதே இல்லை அதுவும் ஒரு சின்ன உருவத்திலேருந்து வர வார்த்தைன்னு இருக்குல்ல வந்து கடுகு சிறிது காரம் பெருதுங்கிற மாதிரி வென்ஸ்டே ஆடம்ஸுங்கிறது ஒரு சிறுமி ஒரு ஹைஸ்கூலுக்குள்ளே அப்போ தான் போகிறாங்க தன்னோட படிக்கிற சக பிள்ளைங்களை பார்த்து யார பெத்த பிள்ளையோ இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்களா நான் எப்படி ஒரு நாள் தப்பிச்சிட போகிறேன் அதுதான் அவங்களோட மொத குறிக்கோளாக இருக்குது திரும்ப வந்து அவங்க நெவமோர் அகாடமிக்கு போட்டால் கூட அவங்க மனசுக்குள்ளே என்ன ஓடிட்டே இருக்குது இந்த பள்ளி கல்வி திட்டம் எனக்கு பிடிக்கல இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டகத்தில் போட்டு எங்களுடைய ஆற்றல்களை எல்லாம் வந்து நீங்கள் எங்களுடைய இறக்கைகளை வெட்டி எறிந்து விடுகிறீர்கள் ஸோ எனக்கு இந்த இடம் வந்து எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப உறுதியாக இருக்காங்க இந்த தெளிவு எத்தனை பேருக்குங்க வந்தது நான் அதை பார்த்துட்டு இது தெரியாமல் பதினெட்டு வருஷம் படிச்சிட்டோமேடா இந்த சீரீஸை நான் சின்ன பிள்ளையிலே பார்த்துருந்தா தெளிவு வந்திருக்குமே பா நம்மளை விட சின்ன பிள்ளை அவ்வளோ அழகாக வந்து பொசுக்குன்னு அசிங்கப்படுத்திட்டு போயிடுச்சு ஸ்கூலுக்கு போகிற பிள்ளைங்களெல்லாம் இது என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த ஒரு வசனம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு திருப்பு முனை ஏன் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக அந்த பூமர் கேட்டகரியில் வர வந்து நானே அதுக்கு அடுத்த கேப்ஸை ஃபில் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால ஐ எம் அ பூமர் ஜென்ரல் நியூட்ரலாக நான் சொல்கிறேனே நிறைய விஷயங்களில் பழமைவாதமான நிறைய நம்பிக்கைகள் இருக்கலாம் இல்லை நிறைய இருக்கலாம் இந்த கால குழந்தைகளுக்கும் இல்லை இந்த காலத்தில் சமகாலத்தில் இப்போ இருக்க மில்லினியல்ஸ் இல்லை ஜென்ஸி அப்படின்னு சொல்கிற மக்களோட நம்மளுடைய நம்பிக்கைகளையோ இல்லை நம்மளுடைய தத்துவங்களையோ நம்ம பேசும்போது ஓகே கொஞ்சம் பூமர் போல் ஒரு நூறு அடி நம்ம தள்ளி இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளே வந்து ஓடிடியெல்லாம் நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்தது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கடந்த ஒரு ஒரு வட ஒரு வருடமாக தான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்பலாம் பார்க்குற டைப் கிடையாது ஆனால் இது அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்தப்போ எனக்கு சின்ன வயசில் தம்பியோடு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தது இந்த ஆடம்ஸ் ஃபேமிலி கார்ட்டூன் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நைன்டீஸில் வந்திருக்கோம் அவர் சொன்ன அதே பீஜம் தான் தி ஆடம்ஸ் ஃபேமிலி டென் டென் அதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும் அதே பீஜம் இங்கே வந்தது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு திரும்ப அந்த நினைவலைகள்லாம் அந்த நாஸ்டால்ஜியான்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு வே ஆஃப் நாஸ்டால்ஜியா அப்படியே அழகாக திரும்ப அந்த குழந்த பருவத்துக்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு என் தம்பியோடு இருந்த என்னோட பக்ஸ்லியோட நினைவுகளோடு எப்படியெல்லாம் அந்த கார்ட்டூனை நாங்கள் சின்ன வயசில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோங்கிற அந்த ஒரு ரஷ் ஒரு கஷ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ்க்குள்ளே போயிட்டு கண்டிப்பாக வந்தோம் அதே மாதிரி அந்த கார்ட்டூன்ஸ் கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற குரூப்ஸில் அநேகமான பேர் அந்த கார்ட்டூன் பார்த்துருப்பீங்க அங்கிள் ஃபெஸ்டர் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னென்னா என்னப்பா ஒரு எபிசோட்லேயே அமிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஆழ்வார்க்கடையா நம்பி ஃபீல்ஸ் எனக்கு அங்கே இங்கே நீங்கள் அந்த காமிக்ஸில் எப்படி ஃபெஸ்டரை வந்து அவர் வந்து சார்ஸ் ஆடம்ஸ் ஒரிஜினலாக எழுதியிருப்பாரோ அதே மாதிரியான ஃபீல் அந்த கண்களுக்கு கீழே ஒரு கருவலயத்தோட அழகாக முழு முழுன்னு பூசி நாப்பில் ஒரு உருவம் அந்த சொட்டை தலை அந்த அந்த ஒரு துருத்துருன்னு கண்ணே பேசும்பாங்கள்ல சிலருக்கெல்லாம் அந்த ஹனி பீஸை போய் சாப்பிட்றதுக்கு கை வைக்கிறது கண்டை மெனிக்கு பண்ணுவார் டைனமைட் மேலே உக்காருவார் தூக்கி போடுவார் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறப்பார் ஜீன்ஸ் படத்தில் செந்தில் மிக்சியில் பல்பு போட்டு ஆட்டுவார்ல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு கேரக்டர் சிலரோட அந்த துருத்துருப்பு அந்த சிலரோட அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து வென்ஸ்டேக்கு மட்டும் அது ஃபேவரட்டாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை நம்மளை மாதிரி எல்லாருக்குமே யார் வந்து ஃபெஸ்டர் மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரத்தை பார்த்தாலும் ரொம்ப ரசிச்சிருவோம் எனக்கு ஒரே வருத்தம் என்னென்னா வந்து நான் ஆக்சுவலி எழுதி வச்சதில் வென்னஸ்டே உன் மந்த முதிர்ச்சியை பற்றி பேச வேண்டும் ஈனடு நட்பை பற்றி பேச வேண்டும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது ஃபெஸ்டர் ஏன்னா ஆள் மனசில் உங்களோட ஃபேவரட்னு ஒன்று இருக்கும்ல நீங்கள் ஒரு சீரீஸ் பார்க்குறீங்க ஐ ஃபெஸ்டர்ப்பா ஐ ஃபேவரட் பான்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபேவரட் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஃபுல் இந்த ஆடம்ஸ் ஃபேமிலியோட இது பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இந்த கருவூலம் வந்து வென்ஸ்டேங்கிற கேரக்டர் தான் அவங்கள பற்றி தான் கம்ப்ளீட்டாக பேச போகிறோங்கிறதுனால அதுக்கு முன்னாடி ரசித்த சில கதாபாத்திரங்கள் பற்றி வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸோ ஆஃப் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி பேப்பரில் எழுதிட்டு இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் ட்ராக்கில் தான் போகும்போதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப பயந்துட்டு வந்தேன் ஏன்னா ராம் வந்து பயங்கர தூய தமிழில் பேசிட்டாருன்னா நமக்கு வேற இப்போ இந்த ஐடிலேயே பதிமூணு
ஒரு ரசிகராக என்னை ரொம்ப ஈர்த்தது இந்த சீரீஸில் என்னென்னா ஆஃப்கோர்ஸ் டைலாக்ஸ் காட்சி நகர்வு அந்த சாராம்சம் அது எதையுமே ந ரொம்ப அந்த தழுவல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் நியூயார்க் பத்திரிகையில் வந்து கேலிக்கை துண்டு சின் சின்னுக்குகளாக வந்து வந்திருக்கு இந்த ஆடம்ஸ் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது காமிக் ஸ்ட்ரிப் அப்படிம்பாங்க ஸோ அப்படி வந்தது தான் நிறைய தயாரிப்பாளர்களும் நிறைய இயக்குனர்களும் வந்து அவ அவங்க அவங்களுடைய அந்த ஒரு கதையை வந்து அதில் புகுத்தி ஒரு தழுவலை கொடுத்து அதை வந்து நிறைய மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஆனிமேஷன் திரைப்படங்களாகவும் லைவ் ஆக்ஷனாகவும் இப்போ வந்து இணையத்திரையில் வந்து இப்போது வென்ஸ்டே ஆடம்ஸாக வந்து அது வந்திருக்கு இதில் என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படின்னா முக்கியமான நிறைய கேரக்டர்ஸோட அந்த இது வந்து மாறவே இல்லை வென்ஸ்டேவாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த ஒரு முக்கியத்துவமாக இருக்கட்டும் கோமிஸ் ஆடம்ஸ் அந்த அப்பா கேரக்டராக இருக்கட்டும் அஃப்கோர்ஸ் ஃபெஸ்டர் மை ஃபேவரட்டாக இருக்கட்டும் வந்துட்டு எதுவுமே ரொம்ப வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அந்த அதே அந்த ஸ்போக்கினஸ் அந்த ஒரு டார்க் ஒரு க்ளூமி மோட் வந்து அந்த ஜானரை வந்து அவங்க அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஹேப்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஒரு கதைக்கு வந்து வசனங்களும் பின்ன பின்னணி இசை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வசனங்கள் வந்து இங்கே அடிச்சுக்கவே முடியாதுங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த முதல் வசனம் மட்டும் இல்லை வெனசே மாதிரி கதாபாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய முகத்தசைகள் எல்லாமே அசையணும் கண்கள் பேசணும் இப்போ பரதத்துலலாம் அந்த அபிநயமெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் போது தான் ஒருத்தர் என்ன நினைக்கிறாங்கங்கிறது வெளியே தெரியும்பாங்க ஆனால் இந்த வெனஸ்டே மாதிரி கேரக்டர் இவங்க ஜெனோ ஆர்டேகாவோட ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கே தனியாக ஒரு கோல்டன் க்ளோப் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆஸ்கர் கூட கொடுக்கலாம் அந்த முகத்தசைகள் எல்லாத்தையுமே இறுக்கி வெறும் நெற்றியும் கண்ணும் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு எல்லா விஷயத்துலையுமே பேசும் எந்த அளவுக்கு அந் அவங்க வந்து அவ்வளோ துரிதமாக அந்த பாத்திரத்தை வந்து எடுத்து பண்ணியிருக்காங்கன்னா லிட்ரலாக ஒரே ஒரு சீனில் தான் தன்னுடைய பற்களை காட்டி அவர் சிரிப்பார் அதுவும் எகேன் ஃபெஸ்டரை பார்க்கும்போது மட்டும்தான் அந்த பாசம் அந்த சிரிப்பு அம்மா அப்பா பார்க்கும்போது வரல அஃப்கோர்ஸ் வராது அது வேறு விஷயம் வந்துட்டு பக்ஸ்லி ரொம்ப பிடிக்கும் தம்பி குட்டி ஆனால் வந்து அவனை பார்க்கும்போதுமே எப்பயுமே ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் சிஸ்டர் ஃபீல் தான் வென்ஸ்டே கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு இடத்துல தான் அப்படி அந்த பற்களெல்லாம் காட்டி அப்படி மனசு விட்டு சிரிக்கிறது அப்படின்னு இருக்குல்ல அது ஒரு இடத்துல தான் வருது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லிட்ரலாக நான் திரும்ப பிஞ்சு வாட்ச் பண்ணும்போது திரும்ப ரீ வாட்ச் பண்ணும்போதெல்லாம் லிட்ரலாக நான் என்ன ஆரம்பித்தேன் இந்த பிள்ளை வேறு எங்கே சிரிக்குதுன்னு பார்ப்போமே எட்டு எபிசோட் ஆகிடுச்சு எட்டு மணி நேரமாக உட்காந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் வேறு எங்கே இந்த பிள்ளை சிரிக்குது அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அவ்வளோ நுணுக்கமாக அப்படியே செதுக்கியிருக்காங்க அப்படின் தான் சொல்லணும் ஸோ ஒரு ரசிகராக நான் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிறைய இடங்களில் வந்து என்னை வியக்க வச்சுது ஸோ அதே மாதிரி திரு ராம் சொன்னார் ஒரு இடத்துல இந்த பொண்ணு ஆக்சுவலி நல்ல கேரக்டருங்க அதாவது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிற அந்த பொண்ணு மாதிரி இருந்தால் சந்தோஷமாக இருந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அண்ணா நம்ம ஒத்துப்போமா ஸோ பொண்ணு மாதிரி இருந்தால் அந்த பொண்ணு மாதிரி இருந்தால் நம்ம பர்சனலாக சந்தோஷமாக இருப்போம் சந்தோஷமாக இருக்க விட்டுருவாங்களா அதனால தான் இந்த சமுதாயம் அவங்கள அவுட் காஸ்ட்டுன்னு தனியாக அந்த பிள்ளையால் ஒரு அனைவரும் எல்லா பிள்ளைகளும் படிக்கிற ஒரு பள்ளியில் அந்த பிள்ளையால் படிக்க முடியல ரைட் ஸோ இதில் வந்து அவங்க அந்த ஒரு விட்சஸ் சார்ந்த ஒரு கலாச்சாரத்திலேருந்து வராங்க அந்த ஒரு சூனியம் அல்லது அந்த மரணம் சார்ந்தோ இல்லை வந்து சோகம் வென்ஸ்டே சைல்டு இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஓ அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க மொட்ரீஷா ஃப்ரம் வந்து பிரின்ஸிபல் வீம்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு இடத்துல வென்னஸ்டேன்னு உனக்கு ஏன் பேர் வச்சாங்க நீ பிறந்த நாள் வந்து ஒரு புதன்கிழமையோ அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை நான் பிறந்தது ஃப்ரைடே த தேர்ட்டீன்த் அப்படின்னு அவங்க ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸராக பதில் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க இது என்னோட ஃபேவரட் நர்சரி ரைம்ல இருந்து நான் இந்த லைன் எடுத்து வச்சேன் வென்ஸ்டேஸ் சைல்டு இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஓ ஓ அப்படின்னா துக்கம் சோகம்னு அர்த்தம் ஒரு பிள்ளை பெத்த உடனே எப்படிமா அம்மாவுக்கு தெரியுது அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னு தெரில இந்த குழந்தை ஒரு சோகத்தின் மறுபுருவமாகத்தான் இருக்க போகிறது அதுதான் நம்ம குடும்பத்தோட ஒரு வந்து முத்திரையே அதை வந்து இந்த பிள்ளை கரெக்டாக பண்ணிடும்னு நினைச்சாங்களா இல்லை சரி கதை ரைட்டு முடிஞ்சது நமக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்களான்னு தெரியல பட் ரொம்ப அழகாக அந்த ஒரு ஜானர் அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம இது வந்து ஒரு கற்பனை ஒரு ஃபேண்டசி இது அந்த கற்பனை சித்திரத்தில் அந்த சார்ஸ் ஆடம்ஸ் அந்த ஒரிஜினலான உண்மையான அந்த கதாசிரியர் வந்து எந்த மாதிரி ஒவ்வொரு
இது வந்து இந்த ஒரு குழந்த சொல்லுதுங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம அம்மாக்கள் ஆண்டியே இருக்காங்க சாரி ஆண்டி உங்களை நான் அக்கா ஒரு ஆண்டி ஸோ இப்போது இவங்க உங்கள் கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்து ஒரு வாழ்க்கையோட சிந்தா சித்தாந்தத்தை பேசும்போது ஜென்ரலாக பெரியவங்க என்ன கமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன பொண்ணு தான் ஆனால் பிஞ்சிலேயே பழுத்ததுப்பா அந்த குழந்தைக்கே அந்த மழல இருந்தா தான் அழகு அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம டக்குன்னு போரா போக்கில் வந்து நம்ம சொல்லிட்டு போயிடுவோம் ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ வந்து ஆனால் இந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப அனாயாசமாக வந்து பேசுகிறா பள்ளிக்கு கல்வி திட்டம் வந்து பிடிக்கலன்னு சொல்கிறா தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சில் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சீசனில் வந்து தோழர் அருட்பிரகாசம் வந்து பள்ளிக்கல்வி திட்டத்தை பற்றி ஒரு இதில் பேசியிருப்பார் அதில் இன்றைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னு ஒரு இடத்துல நகைச்சுவையாக சொல்லுவார் இப்போ இருக்க பள்ளிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க எங்ககிட்டே புத்தகம் வாங்கணும் எங்ககிட்டே ஷூ வாங்கணும் எங்ககிட்டே யூனிஃபார்ம் வாங்கணும் சாக்ஸ் வாங்கணும் லேஸ் வாங்கணும் சார் இந்த படிப்பு அதெல்லாம் நீங்கள் டியூஷன் வச்சு வெளியே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டுருவார் அதுதான் அதுதான் இன்னைக்கு உண்மையாக யதார்த்தமாக நடக்கிற விஷயம் வந்து அதுதான் ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அனாயாசமாக சொல்கிற ஒரு கேரக்டராக அவங்க இருக்காங்க அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க ஈனட் வந்து நான் வந்து ஒரு வேர் உல்ஃப் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஓனாய் மனிதர் அப்படிங்கிற அந்த வகையை சார்ந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க என்றைக்கு வேணாலும் ஒரு ஓனாயாக மாறக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அங்கேருந்து திரும்ப மனுஷனாகவும் அவங்க ஆகலாம் ஸோ அந்த ஈனடோட ஒரே கவலை என்னென்னா தன்னுடைய சக வயதில் இருக்கும் அனைவருமே அவருடைய குழுவை சார்ந்த அனைவருமே ஓனாய் மனிதர்களாக வகைப்படுத்தி கொள்ளும் அனைவருமே ஓனாய்களாக மாறிவிட்டார்கள் அந்த ஆற்றல் அவர்களுக்கு கிடைத்து விட்டது ஆனால் நான் இன்னும் வேர் உல்ஃபாகவே ஆகலை தனியாகவே இறந்துருவேனோ வென்ஸ்டே அப்படின்றாங்க வெஞ்சிட்டே திரும்பி பார்த்து ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவா எல்லாருமே சாகும்போது தனியாக தானே சாகும் இது என்னடா அது கூட்டாக இருக்குது சே ஆமாம் இல்லை அப்படிங்கிற எல்லாமே இந்த தக் லைஃப்னு சொல்லுவாங்கல்ல இங்கிலீஷில் தக் லைஃப் பேர்ன் எல்லாம் ஒவ்வொரு டைலாகுமே வந்து நீ இதுக்கு தாண்டி ஒரு வார்த்தை பேசாத அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு ஸோ இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் க்ரெடிட்ஸ் டு த ரைட்டர்ஸ் ஸோ நான் வந்து இணையத்தில் தேடினேன் யார் இவங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா எனக்கு பர்சனலாக நான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணலை டிஸ்க்ளைமர் ஸோ ஆல்ஃப்ரட் கோ அண்ட் மில்லர்னு யாரோ ரெண்டு பேர் தான் வந்து இதை எழுதியிருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு நைன்டீன் லேட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேருந்து ஒரு நல்ல டீமாக இருந்திருக்காங்கன்னு தெரியுது டிம்பர்டனோட ஸோ நல்ல ஒரு டைரக்டருக்கு நல்ல ஒரு டீம் அமைஞ்சா என்ன மாதிரி ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப நல்லா தெரியுது அதே மாதிரி நான் மெனக்கட்டு கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு சில டைலாக்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணதுனால நான் அதையும் சொல்லி அதை சார்ந்து சில கருத்துக்களை வந்து ஷேர் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துல அவங்க சொல்லுவாங்க இட் இஸ் நைட் ஷேட் லைப்ரரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி இருக்கும் யாருக்குமே தெரியாமல் ரகசியமாக அந்த பள்ளியில் இருக்கும் பிள்ளைகள்லாம் ஒரு இடத்துல போய் சேர்ந்துக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறது பேசுகிறது இது பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு நாட்டி கிட்ஸ் எல்லாருமே ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க அதை அவங்க கண்டுபிடிச்சி போயிடுறாங்க அவங்க வேறு விஷயத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ அங்கே வந்து இவங்கள கடத்த முட்பட்டு கிட்னாப் பண்ணுறக்கான விஷயங்கள்லாம் அந்த பிள்ளைங்க பண்ணுறாங்க அந்த சீன் முடிச்சுட்டு திரும்ப வெனஸ்டே வந்து மாடிக்கு போகும்போது அந்த பிள்ளைங்களை பார்த்து ஏழ்நமாக சொல்லுவாங்க எல்லாமே அவங்களோட வயது வயதில் பெரியவர்கள் It is amateurs like you who give kidnapping a bad name. I am going to say that. You are going to be a bad guy. 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 So, this is a bad guy. If you are afraid of anyone, you will be afraid of anyone. You will be afraid of anyone. Abhirami Butter, Shiva Purana, and all of us, மரணங்கிறது வந்து நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்திலையும் சரி நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்திலையும் சரி மோக்ஷம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் தான் நம்ம மரணத்தை பற்றி பேசுவோம் எதை பற்றியெல்லாம் இந்த சமுதாயம் அவ்வளவு இலகுவாக பேசாதோ எவரையெல்லாம் இந்த சமுதாயம் வந்து அவ்வளவு இலகுவாக அங்கீகரிக்காதோ அந்த ஃபில்டர் போட்டால் அவங்களுக்கு ஒரு குரூப் வரும்ல அந்த குரூப் அப்படியே இதில் வந்து மெயின் கேரக்டர்ஸாக பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே சொல்கிறாங்க இந்த சோஷியல் மீடியா ஈனட் வந்து அப்படியே அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ ஈனடுக்கும் வெனஸ்டேக்கும் இருக்கிற அந்த கேரக்டர் லெவல் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து எவ்வளோ அழகாக விஷுவலாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அழகாக அந்த கேரக்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈனட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு பர்சன் ரொம்ப நிறைய வந்து வண்ணங்கள் நிறைய வந்து இந்த இளர் வண்ணங்கள் எல்லாம் போடக்கூடிய ஒரு ஆள் இதே வந்து ஜென்னா பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே ஆடம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு கருப்பு ஆடை எப்பயுமே ஒரு சோகம் அப்
இந்த மில்லீனியல்ஸை கவர்ற மாதிரி இந்த சோஷியல் மீடியா பற்றிய வந்து டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வேறு எந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் இப்போ இருக்கிற இந்த நார்மலைசேஷன் பற்றிய டாக்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபெமனிசமாக இருக்கட்டும் இரண்டு இடத்துல வந்து மேன்ஸ் பிளைனிங் பண்ணுறியா அப்படின்னு ஒரு இடத்துலையும் இன்னொரு இடத்துல வந்து இது என்ன ஒரு டூல் ஆஃப் பேட்ரியாக இருக்கியா ஒரு பெண்ணை வந்து உன்னுடைய அந்த ஒரு அந்த 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 ஆண்மையான அந்த கம்பீரத்தினால் இப்போ நீ உயிரை காப்பாற்றிட்ட காப்பாற்றிட்டதுனால இப்போ என்ன நான் உனக்கு லைஃப் லாங் உனக்கு நான் வந்து இதுவாக இருக்கணுமா நான் உனக்கு நன்றி கடனோடு இருக்கணுமா அப்படின்னு நீ என்ன ஏதாவது எதிர்பார்க்குறியா அப்படின்னு ரொம்ப அநாயாசமாக கேட்பாங்க ஸோ அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெனஸ்டே ஆடம்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கதாபாத்திரத்தை எப்படி எல்லாம் வலிமைப்படுத்த முடியுமோ அப்படி எல்லாமே எல்லா டைமென்ஷன்ஸ்லேயுமே அந்த வலிமையை வந்து ஏற்றிருக்காங்க பயங்கரமாக அதுக்கு வந்து ஜெனா ஒட்டேகா மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கம்ப்ளீட் ஜஸ்டிஸ் பர்ஃபெக்ட்னா பர்ஃபெக்ட் எனக்கெல்லாம் என்னென்னா கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஆஸ்கராவது கொடுத்துருங்கப்பா ஆமாம் இந்த இந்த அளவுக்கான அந்த டேலண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்துருங்க எத்தனை பேரால் அப்படி கன்சம்பிட்டாவும் நடிக்க முடியும்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி அவங்க இடத்துல இந்த சோஷியல் மீடியா பற்றி சொல்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபைண்ட் சோஷியல் மீடியா டு பி அ சோல் சக்கிங் வாய்ட் ஆஃப் மீனிங் மீனிங்லெஸ் அஃபர்மேஷன் வாங்க உயிரை உறிஞ்சும் ஒரு வெறுமையான இடம் அங்கே போய் நீ என்னத்தை தேடுற அர்த்தமே இல்லாத அங்கீகாரத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த இளைய தலைமுறை அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஒரு சின்ன சிறுமி வென்ஸ்டே தன்னுடைய சக வயதில் இருக்கும் இன்னொரு தோழிக்கு அட்வைஸ் கூட இல்லாது இதுதான் நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நீ என்ன ட்விட்டருக்கு வா ட்வீட்டு போடு டிக்டாக் வா ஸ்னாப்சாட் வானெல்லாம் என்ன இழுக்காத நீ என்ன பண்ணிட்டுருக்கேங்கிறது உனக்கே தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப இதாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அதை விட ஒரு இடத்துல எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தின ஒரு விஷயம் என்னென்னா தெரப்பிஸ்ட் கின்பாட் அவங்களுடைய மனநல சிகிச்சை மருத்துவர் அவர் ஸோ அவங்க கிட்ட தான் வந்துட்டு வெனசே இப்போது மொதல் சீன்லேயே அந்த ஸ்கூலை பற்றின கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பிரன்ஹா அப்படிங்கிற அந்த மாமிசங்களை உண்ணும் மீன்களை வந்து போய் ஒரு ஸ்விம் ஸ்விம்மிங் பூலில் போட்டுருவாங்க தன்னுடைய தம்பியை வந்து இந்த மாதிரி நான் வம்பிழுத்தவங்கள வந்து நான் சும்மா விட மாட்டேன் பழிவாங்குதல் எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த உயிரியை பறிக்கக்கூடிய பவர் வந்து அந்த பிரன்ஹா மீன்களுக்கு உண்டு ஒரு மாமிச மலையவே நீங்கள் கொடுத்தாலும் மணித்துளிகளில் ஒரு எலும்பு கூட மாற்றக்கூடிய திறன் வந்து அந்த பிரன்ஹா மீன்களுக்கு உண்டு ஸோ அந்த பிள்ளை ரொம்ப ஈஸியாக ரெண்டு நெகிழிப்பையில் அடைச்சிக்கிட்டு போய் பிரன்ஹாவை அடைச்சிட்டு போய் அந்த பூவில் தவக்குன்னு போடுறா போடும்போது என்ன சொல்கிறா ஐ டு நாட் பிலீவ் இன் ஹெவன் ஆர் ஹெல் ஐ பிலீவ் இன் ரிவென்ஜ் எனக்கு சொர்க்கமாக நரகமாங்கிறது தெரியாது ஆனால் பழிவாங்குதல்ங்கிறது தெரியும் அது இருக்கு என்னால் கண்ணால் பார்க்க முடியுதுங்கிறதுல அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புறா ஸோ இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் வந்து இந்த காலத்தில் நம்ம எத்தனை பேர் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் கேரக்டரோட வீட்டில் இருக்க முடியும் அவங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இல்லையா ஸோ ஆனால் அந்த கேரக்டரையுமே நம்ம எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த சீரீஸ் வழியாக வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இல்லை ஒரு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கருத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மாதிரி இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருக்காங்க இல்லை ஒரு வித்தியாசமாக இருக்காங்கப்பா எங்களோட அவங்க கூட்டத்தில் ஒட்டலை அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக நம்ம அப்படிங்கிற காரணம் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய காரணங்களுக்காக வந்து நம்ம நிறைய பேரை நிறைய காரணங்களுக்காக ஒதுக்கி வைக்கிறோம் ஒரு சமுதாயமாக இது பண்ணுறோம் அப்போது அவங்களுக்குள்ளேயும் நம்ம ரசிக்கக்கூடிய மாதிரி எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அவங்க எவ்வளோ ஜெனுவனாக இருக்காங்க எவ்வளோ லவ்விங்காக இருக்காங்கங்கிறதுக்கு இந்த கதாபாத்திரம் அந்த காட்சி நகரோட ரொம்ப அழகாக ஒட்டி போகுதுன்னு தான் சொல்வேன் ஸோ அந்த பிரன்ஹா சீனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அதை ஞாபகப்படுத்தி அவங்க கின்பாட்டுங்கிற அந்த மனநல மருத்துவர் வந்து கேட்குறாங்க நீ இதெல்லாம் பண்ணியிருக்க அவர் அந்த தெரப்பிக்கு ஒத்துழைக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா அந்த இந்த முறையே பிடிக்கலை நீ யார் நீ எதுக்கு இங்கே வந்து என்னை கேட்டுட்ருக்க என் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அதே மாதிரி அவங்க ரொம்ப நல்லா எழுதணும் ஒரு எழுத்தாளர் ஆகணும் ஒரு கதாசிரியர் ஆகணுங்கிறது அவங்களுடைய கனவாகவும் இருக்கு இந்த இதில் ஸோ அவங்க அதோடையே தான் நகர்றாங்க டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ஒரு கதை எழுதுறதுக்கு அவங்க ரொம்ப டிவோட்டடாக வந்து ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிறதையும் அவங்க காமிக்கிறாங்க அந்த கதைக்கு ஸோ தனக்கு வேணுங்கிறதுல ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சமத்து பொண்ணா சில விஷயத்துலலாம் ஒன் ஹவர்னா ஒன் ஹவர் நான் அதில் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ரொம்ப டிவோட்டடாக இருக்கிறது ரொம்ப அழகாக அந்த சீன்ஸில் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க
அப்படிங்கிறாங்க நம்ம வாழ வாழ விடும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் யாரையாவது கொல் இல்லை கொல்லப்பட்டு கொல் அப்படின்னு வந்து சொல்லி நம்ம யாரையுமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அதுதான் அவளுடைய இயல்பு அவளுடைய அந்த குணாதிசயம் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் போய் இவ ஒரு கொல்கிற கேரக்டராகவும் அவங்க காமிக்கல தனக்கு மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களை சொல்லப்போனா அறமுறையில் இருக்கிற யாராக இருந்தாலுமே இவங்க ஒன்றும் இது பண்ணுறது இல்லை ஒரு பாம்பு எப்படி வந்து ஒரு டிஃபென்ஸுக்கு வந்து தன்னுடைய படத்தை எடுக்குமோ இல்லை அந்த விஷயத்தை கக்குமோ அந்த மாதிரி தன்னை சார்ந்தவர்கள் அவங்களும் கேர் பண்ணுறதுன்னு ஒரு நாலஞ்சு பேர் அந்த கதையில் இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் ஈனட் ஈனடோடு இருக்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எனக்கே ஒரு இடத்துல என்ன தோணுச்சு நம்ம தான் வந்து வெனசேக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்டாக பழகிறாங்கன்னு தோணுது ஆனால் அந்த அந்த கொலை அப்படிங்கிற அந்த மர்மத்தை வந்து அந்த கொலையில் இருக்கும் மர்மத்தை வந்து இவங்க கண்டுபிடிக்க தான் ஈனடை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு நானே நினச்சேன் ஆனால் கதை நகர நகர ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க ஈனடுக்கும் அஜாக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஊடல் மாதிரியும் ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அவங்க அஜாக்ஸை வந்து ஒரு நாள் வந்து டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அஜாக்ஸ் மேலே ரொமான்டிக்கலி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க அப்போது ரொம்ப இதுவாக கேட்பாங்க ஏ வென்ஸ்டே வந்து அவன் எனக்கு ஓகே தானே ரொம்ப அந்த அன்னைக்கு அந்த எஜாக்ஸை போய் மீட் பண்ணுற அந்த ஒரு சந்தோஷத்தில் இருப்பாங்க தன்னுடைய க்ரஷ்னு சொல்லலாம் காதலன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இந்த கதையில் வந்து அவங்க அதை கொண்டு போகல ஸோ ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு ஒரு இன்னொரு அந்த பள்ளியில் இருக்கும் இன்னொரு மாணவனின் மேல் ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு ஸோ அவன் எனக்கு ஓகே தானே அப்படின்னு ஒரு ரூம்மேட் கிட்ட கேட்குற மாதிரி கேட்பாங்க அதுக்கு வெனசி அவங்க நாவலை டைப் பண்ணிகிட்டே சொல்லுவாங்க இஃப் ஹீ பிரேக்ஸ் யோர் ஹார்ட் ஐ இல் நெயில் கன் ஹிஸ் அப்படிம்பாங்க உன்னுடைய இதயத்தை அவன் உடைத்தால் அவனுடைய அவனுடைய இதயத்தையே நான் பஞ்சர் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு இதயம் இதயம்லாம் கிடையாதும்மா அவன் அதுக்கப்புறம் வந்து பேச்சே கிடையாது இஃப் ஹீ பிரேக்ஸ் யோர் ஹார்ட் அதையும் அந்த நாவல் டைப் படிச்சுட்டே சொல்லுவாங்க இஃப் ஹீ பிரேக்ஸ் யோர் ஹார்ட் ஐ இல் நெயில் கன் ஹெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக கேஷுவலாக அந்த நாவலை வந்து டைப் பண்ணிருப்பாங்க அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபோட்டோவில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேட்ரி மணியில் நிறைய பேர் அவசரப்பட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோமோ என்னடா அது இந்த சீரீஸை நான் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு படலத்திலேயாவது என்னை பார்த்துருக்க கூடாது ஸ்கூல் டைமில் பார்த்துருந்தா அட்லீஸ்ட் ஸ்கூல்லையா தெளிவாக இருந்திருப்போம் ஏதோ நமக்கு அலையன்ஸ் எல்லாம் வர டைமில் பார்த்துருந்தா சரி ஓகே நம்ம யாரையுமே அனாவசியமாக ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது ஜட்ஜ்மெண்டலாக நாம் இருக்கக்கூடாது ஒருவருடைய முகத்தை பார்த்தோ அவருடைய ஆடைகளை பார்த்தோ அப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து ஏன்னா அதுதான் மனித இயல்புங்க ஒருத்தர் உருதுனே இருக்காங்க நான் நான் வடிவேல் ஜோக்காக சொல்லுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கையலுக்கு அது ரொம்ப நல்லா தெரியும் வடிவேல் வடிவேல் மீம்ஸாக ஷேர் பண்ணி தான் எனக்கு வந்து ஒரு பதிலே சொல்ல தெரியும் ஹூ இஸ் வடிவேலு அப்படின்னு அவங்க அந்த பக்கம் இருந்து கேட்டுட்டாங்கன்னா ரைட்ரா வாழ்க்கை நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சல்லித்தனமான காரணத்துக்காக நம்ம வந்து சிலரெல்லாம் ஏறெடுத்து கூட பார்க்காம இருந்துட்டோமே வெனஸ்டே மாதிரி தனக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக உயிரியை கொடுக்குற கேரக்டராக அவங்க இருந்திருந்தா அப்படிங்கிற ஓவர் திங்கிங் குள்ள நான் போகலன்னு சொன்னா அது போய் சத்தியமா அது வந்து ஒரு பொய் அதே மாதிரி ஈனடுக்கு வந்து இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்க ஈனடுக்கும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் அவங்க அந்த வேர் உல்ஃபான அந்த மாற்றம் வந்து அவங்களுக்கு நடக்கலை இயற்கையா ரைட் ஒரு ஓனாயா அவங்களால மாற முடியல அந்த ஒரு தருணத்துக்காக தான் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க காட்சிகள் ரொம்ப அழகா நகருது அவங்க அம்மா வந்து சில புரோஷர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டப் இருக்கும் இல்லையா ஒரு சனி ஞாயிறு போல இப்ப வந்து பெற்றோர்கள் எல்லாம் இந்த பிள்ளைகள் இந்த நெவர்மோர் அகாடமியில் படிக்கும் இந்த புறக்கணிக்கப்பட்ட அந்த குழுக்களில் இருக்கும் அந்த பிள்ளைகள் இல்லையா அவங்கள தான் அவுட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நார்மலான மக்களை நார்மி அப்படின்னு கூலாக ஒரு ஸ்லாங் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து நார்மலாக எல்லாரை போல் இருக்க குழந்தைகள் அவுட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவர் ராம் சொன்ன மாதிரி அந்த வேர் உல்ஃப் மனிதர்களாக இருக்கட்டும் ஓனாய் மனிதர்கள் சிலர் வந்து பாம்பாக மாறக்கூடிய சக்தி பெற்றவர்கள் ஸோ அவர்களுக்கு ஆற்றல்கள் வந்து வேறு வேறு மாதிரி ஸோ ஒரு நாள் வந்து ஈனடோட அம்மா வந்து ப்ரெஷர் போடுறாங்க அந்த அந்த பேரண்ட்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்கு ஈனடு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்காங்க சரி வந்துட்டா அவங்க இதை பற்றி தான் பேச போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த காட்சி நகர 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 எனக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா நம்ம அம்மா நம்மக்கிட்ட கல்யாணத்தை பார்த்து பேசுகிற மாதிரியே இருக்கே ஸோ அம்மா கல்யாணம் பிள்ளைங்க கிட்ட அதுவும் பெண் பிள்ளைங்க கிட்ட தான் வந்து
சக ஊனாய் மனிதர்களோட பழகினா தான் உனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆசை வரலாம் இல்லை வந்து அந்த ஆற்றல் உனக்கு தானாகவே வரலாம் நீ வந்து அவங்க நம்மளுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆட்களோடு நீ பழகுவதே இல்லை அதனால தான் உனக்கு இது அந்த அம்மா சொல்லுது ஈனட் கிட்ட எனக்கு என்ன காதில் விழுது டைலாகு எனக்கு வந்து இந்த பாரு நீ சிங்கிளாக இருக்கிற பிள்ளைங்களோடய சுத்தனா ஜென்மத்துக்கும் உனக்கு கல்யாணம் நடக்காது போய் நாலு பேர்கிட்ட பேசு கல்யாணமான ஒரு நாலு பேர்கிட்ட அப்போதான் கல்யாணம் எவ்வளோ நல்லதுன்னு உனக்கு தெரியும் எல்லாமே இது என்ன ஆட்டோமேட்டிக் இது என்னடா ஒரு வித்தியாசமான டிரான்ஸ்லேஷனாக இருக்குது நமக்கு சீனா அங்கே வேற நமக்கு புரியறது வேற மாதிரி அப்போ டிம்பர்ட் இப்படி ஒரு இயக்குனரா அந்தந்த கலாச்சாரத்தில் இருக்கும் வந்து எதுதெல்லாம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட விஷயங்களோ அந்தந்த கலாச்சாரங்களில் அந்தந்த பண்பாடுகளில் எதெல்லாம் வந்து இந்த வயசுக்குள்ளே இதை பண்ணிடணுமா இல்லாட்டி உனக்கு நாங்கள் இப்படி தான் வேர் வுல்ஃப்னு ஸ்டாம்பு குத்துவோம் இப்படி தான் அவுட் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத பழிச்சு பழிச்சு பழிச்சுன்னு செருப்படி ஒவ்வொரு சீனும் செருப்படி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது யாருக்கு செருப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் சமுதாயம் எப்படி பார்க்குது நமக்கு தான் என்றைக்கும் செருப்படி இல்லையா ஸோ கும்பலோடு நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு 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 ஊர் எப்படி இருக்காங்களோ ஒரு சமூகம் ஒரு குழு எப்படி இருக்காங்களோ அவங்கள மாதிரியே அந்த ஒரு பசங்க படம்னு நினைக்கிறேன் தப்பாக இருந்தால் மன்னிக்கணும் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துடுவோம்டா அப்படின்னு அந்த ஒரு சின்ன பையன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சத்தம் போடாமல் நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை வந்து வெளியே சொத் சத்தமாக சொல்லாமல் வந்து இருக்கிற இடம் தெரியாமல் சரி எல்லாரும் ஓகே சொல்கிறாங்களா சொல்லிவிடுவோம் ஓகே எல்லாரும் கையை தூக்குறாங்களா தூக்கிடுவோம் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கிறத வந்து வெனஸ்டே ஆடம்ஸ் பார்த்து கூட சிலர் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த ஈனடோட அந்த 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 ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லையா ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க வந்து ஒரு சம காலத்தில் இருக்கும் பெரியவர்களோ இல்லை சம காலத்தில் இருக்கும் பழமை வாய்த பழமை வாத ஒரு நம்பிக்கைகளை கொண்டவர்கள் வெனசி மாதிரி சீரீஸ் பார்க்கும்போது புரியாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் அந்த ஒக்கேபுலரி தான் அந்த ஆங்கிலம் புரியாமல் இருக்கலாம் இல்லை அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து என்ன என்ன இந்த காலத்துக்கு எதாவது நடக்கிற மாதிரி சொல்லியா விட்டலாச்சார் காலத்தில் தான் இந்த கதை விட்டீங்க இப்போ என்னடானா இன்னுமோ வந்து நீங்கள் இதை பற்றியே வந்து இன்னும் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் இப்படி பேச போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கரு ஒன்று தான் காலங்கள் மாறலாம் எது வேணாலும் மாறலாம் ஆனால் அந்த பேரண்டல் ப்ரெஷர் வந்து இந்த கால பிள்ளைகளுக்கு எந்த காலத்துலேயுமே ஒரு ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது பட் நாள் ஆக ஆக அந்த தொழில்நுட்பங்கள் வளர வளர இன்னும் அந்த ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக தான் ஆகுது பிள்ளைகள் வந்து உலகத்தை நிறைய பார்க்குறாங்க ஸோ அவர்களுடைய உலகம் வந்து பெற்றல் விட ரொம்ப பெரிது ஆனால் வந்து அந்த டேர்ம்ஸ்க்கே வந்து மக்கள் வர்றதுக்கு ரெடியாக இல்லை இந்த பார் நான் கோடு போட்டுட்டேன் நீ ரோடு போடுறியா இல்லையா என்ன ஒரே முடிவு தான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் பேரண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த அதான் நான் நினைக்கிறேன் உலகத்திலேயே இந்த ஈனிட ஈனிட அம்மா சின்ன இவ்வளோ ரசிக்க மாட்டாங்க யாருமே நான் வந்து ரசித்ததில் அதாவது படித்ததில் பிடித்தது மாதிரி பார்த்ததில் ரசித்ததா இல்லை பார்த்ததில் பாதித்ததா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனி விவாதம் அதுக்கு நம்ம இன்னொரு நாள் எனக்கு அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா நம்ம அதுக்கு வருவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய ஹலோ ஃபார் மர்டர் அண்ட் டெத் இந்த மர்மங்கள் அந்த முடிச்சு அவக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைலாக்ஸ் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங் அந்த சீரீஸில் பக்ஸ்லியை பார்க்கும்போது கூட அவ்வளோ அந்த அந்த ஒரு தம்பி ஃபீல் வராத வென்ஸ்டே தம் த பக்ஸ்லி கிட்ட வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரொடெக்டிவான சிஸ்டர் மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் வந்து யூஜின் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு அந்த பக்ஸ்லி ஃபீல் வந்துடுது யூஜின் வந்து ரொம்ப ஒரு க்யூட்டான கேரக்டரைசேஷன் இந்த சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன தம்பி பக்ஸ்லியை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது ஸோ அதனால தான் அந்த பில்கிரிம் வேர்ல்டில் வந்து யூஜினுக்கு ஒரு நாலு பில்கிரிம்ஸ் வந்து தொல்லை கொடுக்கும்போது இவங்க போய் வந்து யூஜினை வந்து காப்பாற்றுறாங்க ஸோ அந்த குகைக்குள்ளே போய் இவங்க அந்த மர்மத்தை முடிச்சு அவக்கிறேன் போய் நான் வந்து அந்த ஷெரஃப் கிட்ட போய் நான் சொல்ல போகிறேன் நான் வந்து ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போவாங்கல்ல இப்போ நம்ம தமிழ் சீரீஸில் இன்னொரு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்காது வேறு விஷயம் அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டை தாண்டவே இல்லையே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பார்த்தாலும் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் தான் இருபத்தி ஒன்னுல பார்த்தாலும் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் தான் இருபத்தி ரெண்டும் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் தான் இப்ப இருபத்தி மூணுல பார்ட் டூவா கடவுள் தான் காப்பாத்தணும் ஆனா இந
தெர் ஆர் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் தட் ஐ எம் என்ஜாயிங் மை செல்ஃப் டர் அப்படின்னு வாங்க ஸோ எனக்கு மரணத்தையோ ஒரு கொலையோ பார்த்தா எனக்கு பயம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எதை பார்த்துமே இந்த பிள்ளை வந்து கண்டிப்பாக பயப்படாது அதே மாதிரி இவர் சொன்ன ஒரு சீன் பின்னாடி வந்து அந்த பின்னவரையில் வந்து பிணங்களை உடற்கூர் ஆய்வுக்கு வச்சுட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அவங்க உள்ளே வந்து இந்த மான்ஸ்டர் அந்த ஹைட் அப்படிங்கிற அந்த அசுரன் ஒரு மனுஷனாக இருந்து அசுரனாக மாறுறாரு இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய அந்த மாஸ்டர் தான் அன்லாக் பண்ணுறாங்க அந்த அசுரத்தனப்பான அந்த விலங்கு தான் வந்து அத்தனை பேர் அந்த காட்டுக்குள்ளே கொண்டுட்டு கொண்டுட்டு போகுது ஸோ அந்த கொன்னவங்களுடைய பார்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதை சார்ந்த மர்மத்தை அவிழ்க்கிறதுக்கும் அவங்க ஒரு பிணவரைக்குள்ளே போவாங்க போயிட்டு இன்னொரு ஒரு பிணம் இருந்த இடத்துல ஜெனா போய் படுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த டாக்டர் வந்து போகிறதுக்குள்ள அவர் ஏமாத்துறதுக்காக அந்த ஐஸ் பாக்ஸ்குள்ளே வந்து படுத்துருப்பாங்க ஸோ திரும்ப வந்து அந்த டாக்டர் வெளியே போயிடுவார் ஸோ திங் என்ன பண்ணுவோம் அந்த குட்டி கை அது இன்னும் கியூட்டுங்க அதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வரேன் அந்த திங் வந்து அவசர அவசரமாக வந்து எங்கள் ஜென்னாவுக்கு மூச்சு முட்டிடுமோன்னு சொல்லிட்டு டக 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 அந்த விரல் அசைவிலேயே அது ரொம்ப அழகாக எமோட் பண்ணியிருப்பாங்க போய் அந்த ஐஸ் பாக்ஸை வந்து வேகமாக இழுக்க பார்க்கும் இழுக்க பார்த்தப்போ ஜென்னா உள்ளே சொல்லுவா ஃபைவ் மோ மினிட்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு வா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பா ப்ளீஸ் பா ப்ளீஸ் பா ஜாலியாக இருக்கும் இல்லை ஸோ இருட்டை பார்த்தோம் க ஒரு மர்மத்தை பார்த்தோம் கொலையை பார்த்தோம் மரணத்தை பார்த்தோம் அசையாத ஒரு ஆளால் அஃப்கோர்ஸ் எதுவுமே வந்து அவங்கள வந்து அசைக்க முடியாது ஸோ சச் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஒரு கேரக்டர் அதுதான் அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து பல பரிமாணங்களில் நீங்கள் எப்படி யோசித்தாலுமே அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்குற மாதிரி தான் வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து அவங்க கட்டமைச்சிருக்காங்க பர்ஃபெக்ஷன் பர்ஃபெக்ஷன் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பழிவாங்குதல் இவங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திங்கு வந்து இறந்து போயிடுமோ அப்படிங்கிற போயிடுவாரோ நான் ஆக்சுவலி அப்படி தான் சொல்லணும் திங்கு அப்படின்னு உயிரற்ற ஒரு பேர் பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் தரக்கூடிய ஒரு பேரை அந்த கைக்கு வச்சுருந்தாலும் எவ்வளோ எமோஷன்ஸுங்க அந்த திங் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன அதுதான் சக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் நீங்கள் கதை நகர நகர எத்தனை பேர் நம்ம அதை ஒரு ஆளாக பார்த்துருப்போம் அந்த இடத்துல திங்கு இறக்கும் போதெல்லாம் எனக்கே ஒரு நிமிஷம் என்ன கண்ணு வேர்க்குது நோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அந்த ரத்தம் சொட்டுறதா இருக்கட்டும் அந்த வாலில் பார்க்குறாங்க யாரோ கத்திய பாய்ச்சிருக்காங்க திங்கு திங்கோட கைன்னு நான் சொல்ல முடியாது அந்த கையோட நடுவில் வந்துட்டு அந்த கத்தியை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இதை வந்து பாய்ச்சிட்டு போயிருக்காங்க ரத்தம் சொட்டிகிட்டு இருக்கு ஸோ அது உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கு கண்ணெல்லாம் ஜென்னாக்கு அப்படியே கலங்கிடுது வென்ஸ்டேக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஓடி போய் ஃபெஸ்டர் கிட்ட போய் நிற்கிறாங்க நீ ஏதாவது பண்ண எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அவ்வளோ படபடப்போட இருக்காங்க பண்ணிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இதை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கிறாங்க அப்போ அவர் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு தான் அந்த இலெக்ட்ரோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் வந்து அவருடைய ஆற்றல் இவங்க எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு தனித்துவமான ஆற்றல் இருக்குது இல்லையா ஒருத்தர் ஓனாயாக மாறுற மாதிரி ஒருத்தர் பாம்பாக மாறுற மாதிரி இவருக்கு வந்து கைகளை தேய்த்தால் வந்து அந்த மின்சார அதிர்வுகள் வந்து அவரால் வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் படைத்த மனிதன் இவர் இந்த அங்கிள் இந்த பெரியப்பா வென்ஸ்டேக்கு ஸோ அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க நீ ஷாக் கொடு நீ ஷாக் கொடுத்து நீ ஏதாவது பண்ணு ஏதாவது பண்ணு அவளுக்கு வந்து அந்த படபடப்பு கண்ணில் எதுவுமே வேறு எதுவுமே காதில் படலை எதுவுமே தோணலை அப்படியே பார்க்குறாங்க அப்போது இல்லைப்பா திங் நம்மளோட இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவார் அப்போ உடனே திங்கை பார்த்து சொல்லுவாங்க இஃப் யூ டை ஐ வில் கில் யூம்பாங்க இஃப் யூ டை ஐ வில் கில் யூ அப்படிம்பாங்க நீ எனக்கானவன் இல்லை என்னோடையே இருக்கக்கூடியவன் நீ வந்து எனக்கு ஒரு நண்பனா தந்தையா எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவள் அவ்வளோ கேர் பண்ணுறான்னு அர்த்தம் கூடவே இருக்கிற ஒரு 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 விஷயம் ஒரு நண்பர் போன்று அந்த திங் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் அப்போ சொல்லுவாங்க உனக்கு இது உனக்கு இது யார் செஞ்சாங்களோ அவர்களுடைய மரணம் மிகவும் கொடூரமாகவும் மிகவும் தாமதப்படுத்ததாக பட்டதாகவும் இருக்கும் ரொம்ப வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் ரொம்ப ஆம போல் நகரும் நான் அவ்வளோ வெயிட் பண்ணி அணு அணுவாக ரசித்து கொள்ளுவேன் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வந்து அது வந்து இவங்க எந்த அளவுக்கு இவங்க கேர் பண்ணுறாங்க இப்போ இவர் ஒன்று சொன்னார் ராம் வந்து அவருடைய இதில் வந்து அந்த கேரக்டர் ஆர்க் பற்றி அவர் ஒரு கருத்து வச்சப்போ சொன்னார் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டராக லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் இந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டினது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஃப்ளாட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது பட் என்னுடைய பார்வை ஒரு ரசிகராக நான் அந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் நான்
ரொம்ப ஒரு முரட்டு காலை தான் உண்மையாலுமே இல்லையா ஸோ அப்படி தான் இருக்காங்க அந்த மென்ஸ்டே ஆடம்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டரைசேஷன் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாங்க எனக்கு யாரையாவது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அவங்கள நான் கண்டுக்காத மாதிரி போயிடுவேன் அப்படிம்பாங்க அது மேபி ஏன் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளும் நிறைய அப்படி பண்ணியிருப்போம்ல அது முன்னாடி நம்ம ஏதாவது ஏமாந்துருப்போமா இருக்கும் யாராவது நம்மளை ரொம்ப பாதிச்சிருப்பாங்களா இருக்கும் ஏதாவது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்போமா இருக்கும் நம்ம நினச்ச மாதிரி அந்த கேரக்டர் இருந்திருக்க மாட்டாங்களா இருக்கும் அந்த ரணத்துலேருந்து வெளியவே வந்திருக்க மாட்டோமா இருக்கும் நம்மளால் எவ்வளோ தாங்க முடியுங்கிறது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்போது சிலர் வந்து அதை ஒரு ரூட்னஸ்னால் ரொம்ப வந்து கராராக நான் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு இருக்கிறது கூட அது வந்து ஒரு வேலி மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் வேலி மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணுங்கிற மாதிரி அந்த கதாபாத்திரத்தோட நகர்வு வந்து அப்படி தான் இருக்குது இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் நினை நான் வந்து இதெல்லாம் தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொன்னியின் செல்வன் எப்படி ஒரு நாவலை தழுவி இப்போ வந்து திரைக்கு வந்திருக்கோ இன்னும் வந்து ஆக்சுவலி ராம் போன்ற இயக்குநர்கள்லாம் பொன்னியின் செல்வன்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க இணையத்திரைக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க இன்னும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பயங்கரமாக பண்ணலாம் வந்து ஸ்கோப் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான கதையில் டிம் பர்டன் மாதிரி ஆளுமைகள் இவரோட இன்னும் இன்னும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் நான் வந்து இணையத்தில் நோட் பண்ண ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல யுரையாஸ் ஹீப்னு ஒரு பொருட்காட்சி காமிப்பாங்க அது பொருட்காட்சி இல்லை பிணக்காட்சி ஆக்சுவலி ஸோ சாலை விபத்துகளில் அடித்து கொல்லப்பட்ட இந்த சின்ன சின்ன பிராணிகள் அது அணில்களாக இருக்கலாம் எலிகளாக இருக்கலாம் அந்த பிராணிகளை எல்லாம் வந்து பதப்படுத்தி பாதுகாத்து மீட்டு எடுத்துக்கொண்டு வந்து மீட்டுனா உயிரோட இல்லை அது இறந்து போனதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதுக்கு அழகாக ரிப்பன் போல்லாம் கட்டி அழகுபடுத்தி அதுக்கு தலையெல்லாம் பின்னி பூ வச்சு விட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு கண்காட்சி மாதிரி ஒரு காட்சியை கவனிச்சிருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்த ஸ்கூலில் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி கிளப்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதில் வந்து இந்த தேனி வளர்த்தலில் தான் யூஜின் வந்து ஹெட்டாக இருப்பார் அதே மாதிரி இந்த யுரையா ஹீப்புங்கிறது தான் அந்த காட்சியகம் உரையாவோட காட்சியகம்னு சொல்லிட்டு அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே இந்த ரோட் கில்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் அதை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் குட்டி குட்டி அணிலும் இதுவும் இறந்த அணில்கள் எல்லாம் அப்படி இறந்த மேனிக்கே இருக்கும் அதை சுற்றி அழகாக கழுத்தில் மட்டும் ஒரு சின்ன ரெட் சாட்டன் போ கட்டியிருப்பாங்க அதை அப்படியே வச்சுருப்பாங்க அதில் யாரோ ஒரு ரசிகர் அதை ஜூம் பண்ணி 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 அந்த ஷெல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டிம் பாட்டனோட ப்ரீவியஸ் மூவி கேரக்டர்ஸ் பீட்டர் ஜோசன் நினைக்கிறேன் அவரோடதெல்லாம் இருக்குது அந்த இதில் வந்து அந்த சின்ன டாய்ஸில் இப்போ என்னென்னா அதில் எபிசோட் டூவில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜென்னா வந்து அந்த நாவல் அவங்களுடைய நாவலை எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது மான் இட் த மான்ஸ்டர் குட் பி எனி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் பிஜிஎம் ஓடும் அசுரன் நான் தேடும் அந்த அரு அசுரன் இந்த இந்த மாதிரி தொடர் மரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கும் அந்த அசுரன் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேமரா ஒவ்வொருத்தருக்கா நகரும் அங்கே தான் இவர் திரு ராம் சொன்ன அந்த இது ஆடியன்ஸ் மைண்ட் செட் ஏ திஸ் பாயா நோவா திஸ் கலா ஏ ஐ நோடா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் நகருது ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு மிஸ் டான்ஹில் அந்த தாவரவியல் ஆசிரியர் பாட்னி டீச்சர் ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஸ்னாப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த அது ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க நைட் ஷேட்ஸ்குள்ளே போகணுன்னா அந்த சிலைக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாட்டி சொடுக்கிடணும் சொடுக்கு சத்தத்துக்கு வந்து அந்த சிலை திறக்கும் இந்த அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் சம காலத்தில் வரல ஸோ ஆனால் அந்த சோனார் ரெகக்னிஷன்லாம் இன்னும் வரல இப்போ தான் ஐரஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த சொடுக்கிட்டா உள்ளே போகணும் ஸோ தான் ஹில் போகிற சீனாக இருக்கட்டும் கின்பாட் மனநல சிகிச்சை செய்யும் அந்த மருத்துவர் தன்னுடைய வீட்டில் தன்னுடைய அந்த லீஜர் டைம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற அந்த நேரங்களில் இந்த ரோட் கில்ஸை சேகரிக்கும் பழக்கத்தை கொண்டவர் அதை வந்து அந்த எபிசோடில் அந்த பிஜிஎம் போகும்போது அவங்க காமிச்சிருப்பாங்க த மான்ஸ்டர் குட் பி எனி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்னா நினச்சிட்டே இருப்பாங்க வென்ஸ்டே ஆடம்ஸ் நினச்சிட்டே இருப்பாங்க அப்போ கேமரா நகரும் ஸோ அப்போ ஈனட் வந்து ஏஜாக்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸோ யாரெல்லாம் ரொம்ப சாதுவானவர்கள் என்று நினைக்கிறோமோ அவர்கள்லாம் மிகவும் முக்கியமானவர்கள்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஈனட் வந்து அவங்களுடைய அந்த கிளாஸை வச்சு அந்த பஸ்ஸை போட்டு கீறுவாங்க ஏஜாக்ஸ் வர லேட் ஆகிடுச்சுங்கும் போது அந்த வேர்வுல்ஃபோட அந்த இது வந்துடும் அவங்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த நகங்கள் விரல் நகங்கள்லாம் அப்படியே தானாக வந்து ஒரு பாதி ஓனாயாகவே மாறி அதை போட்டு கீறு கீறுன்னு கீறுவாங்க ஸோ அது ஈனட
ஸோ நான் நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ கடைசியாக நான் வந்து வென்ஸ்டே பற்றி சொல்ல விளையாடுறதோ இல்லை இதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷன் வந்து இனிமேல் அந்த ஒரே டிஎன்ஏ டெஸ்ட்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு ரெடியாக இல்லைப்பா வென்ஸ்டே ஆடம்ஸ் மாதிரி நல்ல வந்து தரமான சீரீஸ் வந்து எவ்வளோ வருதோ பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் ஒன்றா ஒன்றாக சேர்ந்து நல்ல ஒரு கதை களம் கிடைத்து ஜென்னா ஆர்டேகா போலவும் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட் போலவும் ஏ இல்லை நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஆகணும் கண்டுபிடிச்சதில் ஒன்று வந்து பாதி வென்ஸ்டே டிஸ்னிலேருந்து வந்த ஆர்டிஸ்ட் தானே ஜென்னா ஆர்டேகா ஸோ அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு தீர்க்க தரிசத்தனமாக அவங்களுக்கு இது நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க லைஃப்பில் அவங்க முன்னாடி சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது சொல்லியிருக்காங்க If I happen to act in a movie, which is the name of a week, I would be Wednesday. They will tell you how much they are. They will tell you how much they are. So, they will tell you how much they are. They may be a stroke of luck or not. They don't know this is the destiny. They will tell you how much they are. 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 ஸோ அவர் தான் ரியல் ஹண்டர்ஸ் இதுலேயுமே அது வந்து டிம்பார்ட்டன் நினச்சி வச்சாரா யோசிச்சு வச்சாரெல்லாம் யோசிக்காமல் வச்சாரான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ டைலரோட உண்மையான பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டர் டூஹன் அப்படின்னு இருந்தது ஹி டர்ன்ஸ் டு பி த ரியல் ஹண்டர் அவர் தான் அந்த மான்ஸ்டர் அவர் தான் அந்த ஹைட் ஆக்சுவலாக அந்த சீரீஸில் ஸோ இது அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நான் கண்டுபிடிச்சது ஸோ அதுதான் ஸோ அதான் ஒரு நல்ல கதைக்களம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கதாபாத்திரத்துக்கான அந்த ஒரு சாராம்சம் நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இது எல்லாமே சேரும்போது அந்த மொழி பேரியர்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் எந்த பண்பாடை சேர்ந்தவர்களும் எந்த மொழி சார்ந்தவர்களும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இணைய தொடர வந்து ரசிக்கத்தான் போகிறாங்க ஸோ பின்னாடி வர ஜென்ரேஷன்ஸ் இப்போ நம்மலாம் உஷார் ஆகிட்டோம் அதாவது ரசிகர்கள்லாம் இப்போ ரொம்ப உஷார் ஆகிட்டோம் ரொம்ப இப்போ ஆக்சஸ் டு டெக்னாலஜிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பெரிய பெரிய விஷயங்களை ரொம்ப அநாயசமாக நம்மளால் இப்போ பார்க்க முடியுது ஸோ இனிமேல் வளர்ந்து வரும் இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும் திரைத்துறையில் இருக்கும் அனைத்து அன்பர்களுக்குமே எங்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னா நல்ல அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட்ஸோடு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் என்றைக்குமே உண்டு ஸோ ரசிகர் பட்டாளம் வந்து வெள்ளித்திரைக்கும் பெரிய திரைக்கும் தான் இருக்கணும்னு இல்லை ஸோ அதை விட இப்போ இந்த ரீச் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இதை வந்து ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரசனைக்கு ரசி அதுக்கு வந்து எப்பயுமே நம்பலாம் இருப்போம் ஸோ அந்த நோட்டோட மிக்க நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ